என்டா இன்ஃபோ சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்பொழுது பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் தேர்வு எழுதுள்ள மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு தேர்வை பதற்றம் இல்லாமல் எழுதுவதற்கு உங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறேன் இப்பொழுது முதலில் பார்த்தோம்னா கேள்வித்தாள் அமைப்பை முதலில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் மொத்தம் நூறு மதிப்பெண்களை கொண்ட தேர்வு நடைபெறுகிறது இதில் இருபத்தைந்து மதிப்பெண் பார்த்தோம் என்றால் செய்முறை தேர்வு இதற்கு முன்னரே உங்களது பள்ளிக்கூடத்தில் முடித்திருப்பார்கள் அது இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்க்கு உண்டானது அடுத்ததாக எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்களை கொண்ட எழுத்து தேர்வு பதினேழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடைபெறவில்லை ஸோ அந்த எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்க்கு உண்டான எழுத்து தேர்வுக்கு எவ்வாறு தயார் செய்வதை பற்றி இந்த வீடியோவில் காண்போம் மொத்த பாடங்களின் எண்ணிக்கை என்று பார்த்தால் பதினேழு பாடங்கள் உள்ளன இதில் கேள்வித்தாள் அமைப்பு என்று பா எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பதினைந்து கேட்கப்படும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வினாக்கள் கேட்டு இருபது வினாக்கள் எழுத வேண்டும் அதே போல் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் எட்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அதில் நான்கு வினாக்கள் எழுத வேண்டும் மொத்தமாக எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்களுக்கு இந்த தேர்வு அமைந்துள்ளது ஸோ இப்போ ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் எவ்வாறு பதில் அளிப்பதை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பொறுத்தவரை கடந்த கால கேள்வித்தாள்களை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் பின்புறம் உள்ள கேள்விகளில் கேட்கப்பட்டிருக்கும் பதினைந்து கேள்விகளில் பத்து முதல் பன்னெண்டு கேள்விகள் பாடத்தின் பின்புறம் உள்ள வினாக்கள் மட்டுமே கேட்க கேட்கப்பட்டுள்ளன அதை தவிர்த்து ரெண்டு அல்லது மூன்று கேள்விகள் மட்டும் பாட புத்தகத்தின் உள்ளே இருந்து கேட்கப்பட்டுள்ளது தேர்வுக்கு தயாராகும் பொழுது நம்ம ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அனைத்தையும் வந்து முழுமையாக சரியாக எழுதினால்தான் முழு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் பத்து முதல் பன்னெண்டு கேள்விகள் வரை பாடத்தின் பின்புறம் உள்ள வினாக்களில் இருந்து கேட்கப்படுவதால் பதினேழு பாடங்களில் உள்ள அனைத்து கேள்விகளையும் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு பழைய வினாத்தாள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை கேட்கப்பட்ட வினாத்தாள் அனைத்தையும் எடுத்து அதில் உள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை மட்டும் நன்றாக திரும்ப திரும்ப பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டால் அந்த இரண்டு அல்லது மூன்று கேள்விகள் அதில் அடங்கியிருக்கும் ஒவ்வொரு முறை ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் போது முக்கியமான வார்த்தைகளை மட்டும் கோடிட சொல்வார் அது போன்ற முக்கியமான வார்த்தைகளை படித்து கொண்டால் அதிலிருந்தும் கேள்விகள் கே கேட்கப்படலாம் உதாரணமாக இப்போ மூன்று கேள்விகள் அதாவது பத்து முதல் பன்னெண்டு கேள்விகள் பாட புத்தகத்தின் பின்னில் உள்ள கேள்விகளை தவிர்த்து மீதி உள்ள மூன்று கேள்விகள் என்று பார்த்தால் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வினாத்தாளில் ரப்பர் பாலை கெட்டிப்படுத்த பயன்படுவது எது என்று கேட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த கே வினாவிற்கான விடையானது எத்தனாயிக்கம் இடம் ஆனால் அந்த ப வினாவானது பாடத்தின் உட்புறம் இருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அந்த கேள்விக்கு பாட புத்தகம் அனைத்தையும் படித்திருந்தால் அந்த வினாவுக்கு பதில் எழுத முடியும் வாகன உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்க பயன்படுவது எது என்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் கேள்வித்தாளில் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஸோ அதில் பார்த்தோம் என்றால் துருப்பிடிக்காத எஃகு என்பது சரியான பதில் ஸோ இது மாதிரி வினாக்களுக்கு நீங்கள் அனைத்து கேள்விகளையும் புத்தகத்திற்குள்ளே இருந்து படித்தால் மட்டுமே பதில் எழுத முடியும் ஸோ இப்பொழுது நீட் தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டி இருப்பதால் இது போன்ற கேள்விகள் அவசியமாகின்றன போன்ற கேள்விகளை பதில் எழுதுவதற்கு அவசியம் பாடத்தின் அனைத்து பக்கங்களையும் படித்திருக்க வேண்டும் இதற்கு முன்னரே சொன்னது போ போன்ற பழைய கேள்வித்தாள்களை திரும்ப திரும்ப வாசித்து பார்த்தால் அதிலிருந்து முழுவதுமாக பயிற்சி எடுத்தால் பதினைந்து மதிப்பெண்க்கு பதி பதினைந்து மதிப்பெண் கண்டிப்பாக பெற இயலும் இதே போல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை எடுத்துக்கொண்டால் முப்பத்தி ரெண்டு வினாக்கள் கொடுத்து அதில் இருபது வினாக்களுக்கு மட்டுமே பதில் அளிக்கும் வகையில் கேள்வித்தாள் உள்ளது இதில் பாடம் ஒன்று அஞ்சு ஆறு எட்டு பதினாறு பதினேழு இந்த பாடங்களிலிருந்து ஒவ்வொரு பாடத்திலும் மூன்று கேள்விகள் இடம்பெற்றிருக்கும் அதே போல ஒன்பது பதினொன்று பன்னெண்டு பதினைந்து இந்த பாடங்களில் இரண்டு கேள்விகளும் மற்ற பாடங்களில் அதாவது இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு பத்து பதிமூணு இந்த பாடங்களில் ஒவ்வொரு பாடத்திலிருந்தும் ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு வினாவும் கேட்கப்பட்டிருக்கும் மூன்று கேள்விகள் இரண்டு கேள்விகளில் உள்ள பாடங்களை முழுவதுமாக படித்தாலே அனைத்து கேள்விகளையும் பதில் எழுத முடியும் ஸோ அறிவியல் பாடத்தை பொறுத்தவரை எல்லா வினாக்களும் சிறியதாகவும் அதே போல எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையிலும் இருப்பதால் 
அனைத்து வினாக்களையும் படித்துக் கொள்வது நல்லது அதே போல் சில பாடங்களிலிருந்து படம் தொடர்பான வினாக்கள் அமையும் அட்ரினல் சுரப்பி மகரந்த தூள் மனித மூளை நெப்ரானின் அமைப்பு நியூரான் தைராய்டு சுரப்பி ஒருவித்தலை இருவித்தலை விதை ஓல்டா மின்கலம் போன்ற இந்த எட்டு வகையான பட படத்திற்கான கேள்விகள் தான் பாடம் சம்பந்தமான கேள்விகளை அமைகின்றன எட்டு படம் தொடர்பான வினாக்களில் கண்டிப்பாக இரண்டு அல்லது மூன்று கேள்விகள் இடம்பெறும் இந்த இரண்டு மூன்று கேள்விகளும் மூன்று பாடம் மூணு நான்கு ஐந்து இந்த மூன்று பாடங்களிலிருந்து வரைந்து பார்த்து கொன்றால் அடுத்ததாக ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் சில தலைப்புகளிலிருந்து கேட்கப்படுகின்றன அது என்னவென்றால் பொறுத்துக தவறுகளை சுட்டி காட்டுதல் காரணங்களை கூறுதல் வினாக்களை எழுப்புதல் படத்தில் பாகங்களை குறித்தல் கணக்கீட்டு மதிப்பு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புதல் பொருந்தாததை தேர்ந்தெடுத்தல் வேறுபடுத்துதல் குறுகிய விடை போன்ற தலைப்புகளில் ஒவ்வொரு தலைப்பிலிருந்தும் கேள்வி வினாக்கள் அமைகின்றன இந்த தலைப்புகளில் உதாரணமாக பொறுத்துக என்று தலைப்பு எடுத்துக்கொண்டால் அதிலிருந்து ஐந்து கேள்விகள் ஐந்து கேள்வித்தாள்களை எடுத்து அந்த கேள்வித்தாளில் என்னென்ன பொறுத்துக்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த பொறுத்துக்கோவை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு கிட்ட ஒரு பத்து கேள்விகளை மட்டும் அமைத்து கொண்டால் இதே போல் எல்லா தலைப்புகளிலும் பத்து பத்து கேள்விகளை அமைத்து கொண்டு பயிற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக இந்த இருபது கேள்விகளையும் எளிதாக எழுதி எழுதிவிடலாம் அதே போல் இந்த இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விகளை பொறுத்தவரை தவறானதை சரி சரி செய்க அதே மாதிரி தவறான கூற்று போன்ற வினாக்களுக்கு சரியாக எழுதுவது புத்தகத்தில் உள்ள வினாக்களை திரும்ப திரும்ப எழுதி பார்த்தால் மட்டுமே முடியும் அடுத்ததாக ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் இந்த ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் பாடம் ரெண்டு அல்லது மூன்று பாடம் நாலு அல்லது ஏழு பாடம் பத்து அல்லது பதிமூணு பாடம் பதினஞ்சு அல்லது பதினேழு ஸோ இந்த நான்கு வழிமுறைகளின் பிரகார வழிமுறைகளின் படி தான் கேள்விகள் கேட்கப்படும் இந்த பாடங்களிலிருந்து பாடம் ரெண்டு ஏழு பத்து பதினேழு இந்த பாடங்களில் உள்ள அனைத்து கேள்விகளையும் படித்து கொண்டால் எளிதாக ஐந்து மதிப்பெண் எழுதிவிடலாம் இதில் பாடத்தின் பின்புறம் உள்ள வினாக்கள் மட்டுமல்லாது மற்ற கேள்விகளையும் படிக்க வேண்டும் உதாரணமாக பாடம் ஏழில் பார்த்தோம் என்றால் நாலு கேள்விகள் மட்டும்தான் இருக்கும் புத்தகத்தின் பின்னாண்டி இருக்கும் ஆனால் அதற்கு தவிர மீதி சில கேள்விகளும் தேர்வில் கேட்கப்படுகின்றன உதாரணமாக ஏழாவது பாடத்தில் பசுமை வேதியல் என்றால் என்ன பசுமை வேதியினால் உருவாக்கப்படும் எதிர்கால பொருட்கள் யாவை இந்த வினா பாட புத்தகத்தின் பின்புறம் இருக்காது ஆனால் இந்த கேள்வி வந்து தேர்வில் கேட்கப்படுகிறது அதே போல் புவி கிராமம் என்றால் என்ன புவி கிராமத்தின் பயன்கள் எவை புவி கிராமத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பங்கள் எவை இந்த வினாவும் பாட புத்தகத்தின் பின்புறம் இருப்பா இருக்காது ஸோ இந்த கேள்விகளையும் இந்த வினாக்களையும் சேர்த்து மொத்தம் ஆறு வினாக்கள் வரும் ஸோ இந்த வினாக்கள் அனைத்தையும் பாடம் ரெண்டு ரெண்டில் ஆறு வினாக்கள் பாடம் ஏழில் ஆறு வினாக்கள் பாடம் பத்தில் ஆறு பாட புத்தகத்தின் பின்புறம் உள்ள ஆறு பிரிவு இ பிரிவு ஆவில் நான்கு மொத்தம் பத்து கேள்வி வினாக்கள் அதே பாடம் பதினேழில் ஐந்து வினாக்கள் அதில் பார்வை குறைபாடுகள் என்றால் என்ன அதை சரி செய்யும் முறைகள் இந்த வினாவும் தேர்வில் அடிக்கடி கேட்கப்படுகிறது ஸோ இந்த வினாக்களை பயிற்சி செய்தாலே நாலு ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் நான்கு ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை சரியாக எழுத முடியும் எழுத இயலும் அதை தவிர்த்து சில வினாக்கள் தொடர்ச்சியாக வினாத்தாளில் கேட்கப்படுகிறது அவை என்னவென்றால் சந்திராயனின் சாதனைகள் குளிரியல் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்கள் நிறை எடை வேறுபாடு ஆல்கஹால் பருகுவதால் ஏற்படும் தீமைகள் எத்தனாலின் பயன்கள் அவகாற்றோ விதியின் பயன்கள் எச்ஐவி வைரஸ் தடுக்கும் வழிமுறைகள் மற்றும் அணு மூலக்கூறு வேறுபாடு இது போன்ற எட்டு வினாக்களும் திரும்ப திரும்ப கேள்வித்தாளில் கேட்கப்படுகின்றன இந்த வினாக்களை சரியாக படித்து பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டாலே இந்த ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை எழுதிவிடலாம் ஐந்து மதிப்பெண்கள் பொறுத்தவரை ரெண்டு ஏழு பத்து பதினேழு பாடங்களை முழுமையாகவும் 
மூன்று நான்கு பதிமூணு பதினைஞ்சு இந்த பாடங்களில் உள்ள ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களில் எளிதாக உள்ள வினாக்களை எளிதாக உள்ள வினாக்களை படித்தாலே ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை முழுமையாக எழுதிவிடலாம் ஸோ இதிலிருந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பதினைந்து இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் இருபது ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் நான்கு இதை முழுவதும் படித்தால் எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்களை சரியாக கண்டிப்பாக எழுதிவிடலாம் கணக்கு வினாக்களை பொறுத்தவரை முதலில் என்னென்ன கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்ன என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதை முதலில் எழுத வேண்டும் பிறகு பார்முலா எழுத வேண்டும் அதன் பிறகு கணக்கீடு அதன் பிறகு அழகு முடிவில் அழகோடு எழுத வேண்டும் உதாரணமாக விசை எவ்வளவு என்ற வினா கேட்கப்பட்டிருந்தால் முடிவில் விசை ஈக்குவல் டு பத்து நியூட்டன் என்று எழுத வேண்டும் கண்டிப்பாக அந்த நியூட்டன் என்ற வார்த்தை இருந்தால் தான் அரை மதிப்பெண் வழங்குவார்கள் அப்படி அந்த நியூட்டன் வார்த்தை இல்லை என்றால் அதை அதை மதிப்பெண் கொடுக்க மாட்டார்கள் எனவே அழகை கண்டிப்பாக எழுத வேண்டும் ஸோ அறிவியல் பாடத்தை பொறுத்தளவே எளிதில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் அதாவது எழுபத்தைந்துக்கு எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்கள் எளிதாக பெற இயலும் அதே போல் கேள்வித்தாளை பொறுத்தவரை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் கணித பாடங்கள் சிறிது கடினமாக கேட்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை ஆனால் அந்த கடினம் என்பது உன்னுடைய ஒருவருக்கு மட்டுமே கிடையாது உனக்கு கடினம் என்றால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் கடினம் தான் நீ நூறு மதிப்பெண் வாங்க இயலவில்லை என்றால் எவராலையும் வாங்க இயலாது அதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல் பத்து மணிக்கு உங்கள் கைகளில் கேள்வித்தால் கொடுக்கப்பட்டவுடன் படித்து பார்த்து எளிதாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை தவறு இல்லை சற்று கடினமாக இருக்கும் பட்சத்தில் பதற்றம் அடையவே தேவையில்லை ஏனெனில் உன்னுடைய கஷ்டம் அனைவருக்குமே உண்டு ஏனெனில் உனக்கு கஷ்டம் என்றால் அனைத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பத்தாம் வகுப்பு எழுதும் மாணவர்களுக்கும் கஷ்டம்தான் அதனால் வந்து அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அதே போல உனக்கு எடுக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு நீ எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணும் உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏனெனில் பட்டதாரி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதும் பொழுது அதில் வெயிட்டேஜ் என்ற முறையை மதிப்பெண்களை கணக்கிடுவார்கள் அப்பொழுது பார்த்தோம் என்றால் பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கல்லூரி மதிப்பெண்களை சேர்த்து வெயிட்டேஜ் கணக்கிடுவார்கள் அப்பொழுது ஒரு மதிப்பெண்கள் வந்து குறைவாக பெற்றிருந்தால் உங்களுக்கு வேலை இல்லை என்ற சூழ்நிலையும் அல்லது ஒரு மதிப்பு அதிகம் பெற்றிருந்தால் உனக்கு வேலை கொடுக்கின்ற ஒரு நிலையும் இருக்கிறது அதுபோல் நீ நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணும் மிகவும் முக்கியமானது அதனை நினைத்து நன்றாக எழுதி அதிக மதிப்பெண் பெற பெற எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்